Magandang araw! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Quarter 2, Week 6. Kasanayan. Illustrates and writes a related equation for each type of multiplication. Repeated addition, array, counting by multiples, and equal jumps on the number line. Siguraduhin nakahanda ang mga sumusunod. Self-learning module. Lapis, papel, whiteboard at marker. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Hanapin ang kabuoang bilang ng mga sumusunod at isulat ito sa papel. Narito ang mga tamang sagot. Alam kong handang-handa ka na sa ating talakayan. Sa aralin natin ngayon, tayo ay nakapokus sa pag-aaral ng pagpaparami o multiplication na siyang mahalagang konsepto na dapat mong matutunan sa mathematics. Narito ang mga ilang halimbawa ng multiplication equations. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 5 times 1 equals 5. 2 times 3 equals 6. 1 times 4 equals 4. Dapat mong malaman ang iba't ibang pamamaraan sa pagpaparami o multiplication. Ang multiplication o pagpaparami ay mailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition. Arrays, pagbilang ng palaktaw at pantay na pagtalon ng bilang sa number line o equal jumps. Pwede nating maipakita ang multiplication sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdaragdag o repeated addition. Ang repeated addition, ito ay paulit-ulit na pagsasama ng mga numero sa isang addition sentence. Basahin at ating unawain. Abalang naghahanda si Ana dahil sa kanyang kaarawan. Nagdala ang kanyang mga kaibigan ng pangkat-pangkat na lobong pandikurasyon sa kanilang bahay. Kaya mo bang bilangin ang mga lobong ito? Ano ang gagawin mo para mabilang ang lahat ng ito? Tingnan, ilang pangkat o tali ng lobo ang dala ng mga kaibigan niya, mahusay. Mayroong apat na tali o apat na pangkat. Ilang lobo ang mayroon sa bawat pangkat o tali? Tama, bawat tali o pangkat ay may anim na lobo. Ibig sabihin, apat na grupo ng anim. Tingnan ang repeated addition. Ilang beses pa ulit-ulit pinagsama ang six? Tama. Four o apat na beses. One, two, three, four. Sa pagsulat ng multiplication sentence, ito ay una nating isusulat. Four. Ano ang numero na paulit-ulit na pinagsama sa repeated addition? Tama, 6. Ito ang susunod nating isusulat sa multiplication sentence. Kung pagsasamahin ang 6 ng apat na beses, ang sagot ay 24. Ang katumbas na multiplication sentence ng ating repeated addition ay 4 times 6 equals 24. Ilan lahat ang lobo? Tama, 24. Karagdagang halimbawa, tingnan ang repeated addition. Ilang beses pa ulit-ulit pinagsama ang 5? Tama, 3. Isa, dalawa, tatlo. Ang multiplication sentence ay 3 times 5. Kung pagsasamahin ng tatlong beses, ang lima, ang sagot o product ay 15. 
Tingnan ang repeated addition. Ilang beses pa ulit-ulit pinagsama ang 4? Tama, 5. Ang multiplication sentence ay 5 times 4. Kung pagsasamahin ng limang beses ang 4, ang sagot o product ay 20. Isa pang halimbawa, tatlong beses na paulit-ulit pinagsama ang 10. Ang multiplication sentence ay 3 times 10. Kung pagsasamahin ng tatlong beses ang 10 o 10, ang sagot o product ay 30. Maipapakita ang multiplication sa pamamagitan ng arrays. Ito ay paulit-ulit na larawan o bagay na nagpapakita ng repeated addition. Halimbawa, tatlong pangkat ng apat. Sa pagsulat ng multiplication sentence, unang isusulat ang bilang ng pangkat. Ilan ang pangkat ng mangga? Tama, tatlo. At isusunod kung ilan ang laman ng pangkat. Ilang mangga mayroon ang bawat pangkat? Tama, apat. Sa makatuwid, tatlong pangkat ng tig-apat ay labindalawa o twelve. Ang ating multiplication sentence ay... 3 times 4 equals 12. Isa pang halimbawa, limang pangkat ng tatlo. Tingnan ang repeated addition. Ang multiplication sentence ay 5 times 3 equals 15. O limang pangkat na mayroong tigta tatlo. Ang sagot, O product ay 15. Sunod nating pag-aralan ay ang paglalaktaw ng bilang, counting by multiples na kung saan magagamit ang iyong kaalaman sa skip counting. Marunong ka bang magbilang ng may laktaw? Ang matututunan mo ngayon ay ang pagpaparami sa pamamagitan ng laktaw na pagbibilang. Tingnan Ang mga set ng puso. Sa unang set, ilan ang pangkat ng may tig dalawa? Tama. Isang pangkat. Ang multiplication sentence ay 1 times 2 equals 2. Bilangin natin ang laman ng pangkat. 2. Tingnan ang pangalawang set. Ilan ang pangkat ng may tig dalawa? Tama, mayroong dalawang pangkat. Ang multiplication sentence ay 2 times 2 equals 4. Bilangin natin 2, 4. Tingnan ang pangatlong set. Ilang pangkat ng tigdalawa? Tama, mayroong tatlong pangkat. Ang multiplication sentence ay 3 times 2 equals 6. Bilangin natin. 2, 4, 6. Tingnan ang pang-apat na set. Ilang pangkat ng tigdalawa? Tama. Mayroong apat na pangkat. Ang multiplication sentence ay... 4 times 2 equals 8. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8. Tingnan naman ang ikalimang set. Ilang pangkat ng tigdalawa? Tama. Limang pangkat. Ang multiplication sentence ay 5 times 2 equals 10. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10. Mahusay! Tandaan, sa pagsulat ng multiplication sentence, unang bibilangin ang bilang ng pangkat at kasunod ay ang laman ng bawat pangkat. Ang 2, 4, 6, 8, at 10 ay mga multiples ng 2. Tingnan ang mga multiplication equation 
ng bawat set na may multiples ng 2. Isa pang halimbawa, mayroong siyam na grupo na sumali sa paligsahan sa pagkanta. Ang bawat grupo ay may dalawang miyembro. Ilang mga awit lahat ang sumali? Ilang grupo ng dalawa? Tama, siyam. Sa puntong ito, tayo ay magbibilang ng siyam na tigda dalawa. Sabayan ako. 2, Ang ating multiplication sentence ay 9 times 2 equals 18. Siyam na pangkat ng may tig dalawa. Ang 2 4, ay mga multiples ng 2. Pag-aralan naman natin ang pagpapakita ng multiplication sa pamamagitan ng pantay na paglundag sa number line. Ito ay pare-parehong pagtalon ng arrow sa bilang sa number line. Pag-aralan ang number line. Tingnan ang arrow. Ilang lundag ang makikita sa number line? Tama. Apat. Ilan ang pagitan ng bawat lundag? Mahusay. Tatlo. Sa ating number line, ang addition sentence ay 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. Ang multiplication sentence ay 4 Times 3 equals 12. Apat na beses na paglundag na may pagitan na tigta-tatlo. Ang sagot o product ay 12. Tandaan natin, upang makabuo ng multiplication sentence, inuuna natin isulat ang bilang ng pangkat o set na tinatawag na multiplier at kasunod ang laman ng bawat set na tinatawag naman na multiplicand at ang kabuoang bilang na tinatawag na product. Ito ang halimbawa ng multiplication sentence. 4 times 3 equals 12. Ang 4 ay tinatawag na multiplier. Ito ay bilang ng set o pangkat. Ang 3 naman ay multiplicand. Ito ay laman ng bawat set. At ang 12 naman ay ang sagot o product. Ito ay kabuoang laman ng set. Ito naman ay multiplication symbol. Ito naman ay equal sign. Sagutan ang mga gawain. Unang gawain, isulat ang hinihingi ng bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ikalawang gawain, piliin ang titik ng tamang sagot. Tandaan, sa pagsulat ng equation sa bawat uri ng pagpaparami sa repeated addition, laging bilangin kung ilang grupo o pangkat 
at ilan ang mga bagay na nasa loob nito. Sa pagpaparami gamit ang counting of multiples, gamitin ang skip counting. Kung kukunin naman ang product gamit ang number line, bilangin ang talon at bilang ng bawat talon. Pag-alam sa natutuhan. Basahin at pag-aralan ang mga sitwasyon sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Pangwakas na pagsusulit. Piliin ang tamang paglalarawan ng mga sumusunod na pagpaparami o multiplication. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Pagninilay Isulat mo ang natutunan sa aralin na ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa ibaba. Isulat sa papel.